Hello， 大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享家常排骨煲仔饭。首先，我们在盆中加入适量的糯米，加入适量的珍珠米，加入适量的泰国香米，然后加入适量的清水淘洗浸泡三个小时备用。准备适量的干香菇，加入清水浸泡一个小时备用。同学们在浸泡的同时，也将其洗干净。下一步开始准备主料，准备适量的精瘦性排骨，切开之后剁成小块备用。同学们尽量选择肥肉比较少的排骨，这样盛菜之后才不会油腻。将排骨剁成小块之后，放入盆中，加入适量的苏打粉，然后加入清水抓洗几遍。这一步的目的是让排骨更加的嫩，且去除多余的血水，防止排骨发黑。下一步开始准备辅料，准备适量的姜葱蒜切成小片和小段备用。准备适量的青红椒和洋葱片，改刀切成小块备用。加入青红椒和洋葱的目的是调色，然后将泡发好的香菇对半切开备用。最后准备适量的豆豉剁碎备用。下一步开始调味，盆中加入食用盐一小勺，加入少许蚝油，加入少许生抽酱油，加入老抽三克调底色。加入少许胡椒粉之后搅拌均匀备用。喜欢多汁的同学也可以加入适量的水淀粉，喜欢原味的同学则可以不加。再加入适量的香油拌匀，最后加入青红椒和洋葱即可。下一步我们开始制作。首先我们开中小火将煲仔烧干烧热，锅中达到九十度之后开始均匀的刷上食用油。这一步的目的是让锅巴金黄酥脆且不容易焦，然后加入泡好的三种米，刨平之后加入刚好没过大米的清水，同学们切记，水的量能够刚好没过大米即可。由于大米有事先浸泡，水放太多容易将其煮成稀饭且没有锅巴。然后盖上盖子，开大火烧开。大火烧开之后，转微小火煮十八分钟。米饭成型之后，需要揭开锅盖，用筷子杵几下，方便透气。煮至米饭断生之后，开始放入腌制好的排骨，然后在锅边均匀的淋上香油。这一步的目的是提升米饭的温度。同时也让锅中的米饭加速锅巴化，然后剩余的八分钟，我们将煲仔以不同的方向倾斜。这一步的目的是让煲仔均匀受热，产生更多的锅巴。八分钟之后，再放上自己喜欢的蔬菜焖熟即可出锅。一道非常美味的家常排骨煲仔饭就制作完成。下面开始技术总结。第一，我们事先选择三种米合在一起，其中有泰国香米，特点是比较香，缺点是不容易起锅巴。第二种是珍珠米，优点是有弹牙的口感。第三种是糯米，优点是可以让锅巴生得更圆。三种米的比例为：香米百分之六十，珍珠米百分之三十，糯米百分之十。第二，煲仔饭的主料不局限于排骨一种，也可以用鱼片、鸡肉、辣味等等。其中鱼片最好选择少刺的鲈鱼，鱼片不能片得太薄，否则没有口感。下面开始观赏拍摄原料的花絮下一步开始成品展示